Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet. Nous allons réaliser ensemble un petit sac fleurs pour enfants. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de trois cotons de couleurs différentes, couleurs au choix, du crochet adapté à la grosseur de votre fil, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Vous pouvez retrouver le tuto écrit et le diagramme du sac sur ma boutique. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc là, c'est le sac qu'on va réaliser ensemble, donc dans d'autres coloris. Vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez pour les couleurs. Au niveau des points, on va utiliser la maille coulée, la maille serrée, la demi-bride, la bride, la maille en l'air. On va également faire des deux brides ensemble et trois brides ensemble et tous les points seront expliqués au fil de la vidéo. Donc on va pouvoir débuter notre petit sac fleur. On va commencer donc avec la première couleur. Ici moi j'ai choisi la plus claire. Donc c'est ce qui va représenter en fait le cœur de votre fleur. Et on va débuter en faisant donc un cercle magique. Donc surtout veillez à ce que votre cercle ne soit ni trop serré ni trop lâche. Il faut que vous puissiez y tra travailler dedans facilement. Et euh, donc si c'est trop petit ça va pas et si c'est trop grand en fait ça va être trop lâche et vous n'allez pas y arriver. Et c'est ce qui va permettre ensuite d'avoir une jolie finition pour pouvoir resserrer l'ouvrage. Donc là vous venez avec votre crochet passer dans le cercle et récupérer le fil pour obtenir donc une boucle sur votre crochet. Donc vous voyez vous avez le cercle magique en dessous et votre fil au dessus. Et là on va pouvoir donc débuter l'ouvrage avec deux mailles en l'air. Donc ici, les deux mailles en l'air vont compter comme une bride. Donc ça va compter dans les comptes. Là, vous voyez, pour le premier rang, on va faire en fait en tout, on aura 16 brides dans le cercle magique. Mais donc on aura donc ces deux premières mailles en l'air qui comptent comme une bride, plus après 15 brides. Donc là, je vais faire avec vous la première bride. Donc vous venez faire un jeté sur le crochet, vous passez le crochet dans le cercle et vous venez récupérer le fil. Comme ça, vous vous retrouvez avec trois boucles sur le crochet. Vous faites un jeté et vous passez dans les deux premières boucles. Vous vous retrouvez avec deux boucles sur le crochet, vous refaites un jeté et vous passez dans les deux boucles. Et là votre première bride est constituée. Donc maintenant vous allez pouvoir recommencer tout autour. Donc toujours un jeté, je passe dans le cercle, je récupère le fil pour obtenir mes trois boucles. Je fais un jeté je passe dans les deux premières boucles, un nouveau jeté et je passe dans les deux boucles et voilà une deuxième bride de terminée. Donc là on va faire donc tout autour, vous allez donc faire 15 brides plus les deux mailles en l'air de départ, ça vous fera 16 brides dans le cercle magique. On se retrouve quand j'ai terminé. Donc voilà, j'ai terminé mes donc, euh, 15 brides plus les deux mailles en l'air de départ. Donc là, vous allez venir tirer sur le petit bout de fil pour venir resserrer le cercle magique. Et donc comme ça, le cœur de la fleur se précise. Et on va venir donc fermer ce premier rang en venant faire donc une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de départ. Donc vous pouvez bien bien serrer évidemment. Mais donc là, voilà, vous allez venir piquer. Donc pour la maille coulée c'est tout simple, on pique dans la maille, on récupère le fil, on passe à travers et on passe pour la deuxième et la maille coulée est terminée. Donc là le premier rang est terminé, donc vous pouvez venir couper votre fil et le passer dans la boucle pour serrer et bloquer le fil. Donc la première étape est terminée, on passe à la suite. Thank you. 
Donc on va pouvoir passer au deuxième rang. Donc là on va changer de couleur. Donc on vient piquer dans la maille de départ du rang précédent. Vous venez passer donc votre nouveau fil. Et pour le bloquer, donc moi je suis partie sur du violet. Et donc là on va voir que pour ce rang là en fait on va alterner des, donc deux brides ensemble. Une maille en l'air, deux brides ensemble, une maille en l'air, etc. Donc là on vient débuter avec deux mailles en l'air. Et on va venir faire une bride en piquant dans la même maille. Donc voilà, vous venez vraiment repiquer là où on a débuté. Donc pour la bride, je ne vous réexplique pas, hein, vous pouvez regarder juste quelques minutes auparavant. Donc là voilà, on se retrouve avec entre guillemets ben, le premier, un premier pétale pour la fleur, donc avec deux brides ensemble. Et donc on va venir faire ça tout le tour. Dans chaque maille, en fait, à chaque fois, on va faire deux brides ensemble. Et ça va permettre en fait de créer les pétales. Alors, donc on fait une maille en l'air. Et là maintenant on va faire donc les deux brides ensemble. Donc vous faites un jeté, vous piquez dans la maille, vous récupérez le fil pour avoir vos trois boucles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous passez dans les deux premières boucles. Là vous vous retrouvez avec deux boucles et là on ne va pas finir la bride. On va faire un jeté, on va repiquer dans la maille. On va j'ai piqué, je récupère le fil donc, et là je me retrouve avec quatre boucles. Donc là on fait un jeté, on passe dans les deux premières boucles, on se retrouve avec trois sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les trois. Et donc là en fait maintenant vous vous retrouvez, donc on a fait deux brides, donc on a la hauteur de deux brides, mais en fait on est, ça équivaut qu'à une seule maille pour le, pour le rang en fait. Et donc c'est ce qu'on va répéter pour faire tout le tour, donc c'est ce qui permet aussi d'agrandir le rond au fur et à mesure. Donc on fait une maille en l'air et là on recommence donc à faire une première, on commence la, pre la première bride, donc on pique dans la prochaine maille, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe dans les deux premières boucles et là on finit pas la bride, on, co on en commence une deuxième, donc on repique, on se retrouve avec quatre boucles sur le crochet, on fait un jeté, on passe dans les deux premières, un nouveau jeté et on passe dans les trois boucles et voilà. Un deuxième groupe de deux brides ensemble. Donc on va répéter l'opération jusqu'à la fin du rang et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Donc comme vous pouvez voir, j'ai bien fait. Donc normalement vous vous retrouvez, comme on est parti sur 16, vous allez avoir donc 16 groupes de deux brides ensemble. Donc là je viens faire ma dernière mes deux dernières brides ensemble et après on va pouvoir donc fermer le rang et passer au rang suivant avec la prochaine couleur donc là pareil en fait comme euh, comme tout à l'heure en fait pour fermer vous venez piquer dans la première euh, maille en fait la fin, le premier euh, groupe de deux brides ensemble pour fermer en faisant une maille coulée et on va pouvoir passer au troisième rang donc c'est parti pour le troisième rang donc ça va être le dernier rang à proprement parler de la fleur donc là on va venir faire un nouveau rang de pétales et cette fois ci on va y faire les trois brides ensemble donc là vous venez piquer et fixer votre fil en fait entre deux groupes de deux brides donc euh, dans un espace en fait maille en l'air. Donc vous venez fixer votre fil et on va faire donc le premier groupe de trois brides. Donc là vous allez faire trois mailles en l'air et ensuite on va faire donc deux brides ensemble pour avoir notre premier groupe, notre premier pétale. Donc comme tout à l'heure en fait donc vous faites un jeté, vous passez dans l'espace, vous récupérez le fil, un jeté, on passe dans les deux premières boucles, on refait un jeté, on passe dans l'espace, on récupère le fil, un jeté, on passe dans les deux premières boucles, un jeté, on passe dans les trois. Donc là il y a, vous avez votre premier pétale. Donc là on va espacer chaque pétale avec deux mailles en l'air. Donc là vous allez pouvoir donc deux mailles en l'air. 
et on est parti pour faire donc là cette fois-ci trois brides ensemble donc vous allez faire un jeté vous piquez dans l'espace entre les deux brides vous récupérez le fil vous avez trois boucles sur le crochet vous faites un jeté vous passez dans les deux premières on va passer à la deuxième bride donc vous faites un jeté vous passez dans l'espace vous récupérez le fil vous avez trois boucles euh, quatre boucles pardon vous faites un jeté vous passez dans les deux premières on se retrouve avec trois boucles on refait un jeté on passe dans l'espace hop on récupère le fil on fait un jeté on passe dans les deux premières boucles donc là vous en avez quatre sur le crochet et là vous faites donc un dernier jeté et vous passez dans les quatre boucles et donc votre groupe de trois brides ensemble est terminé donc là ensuite vous allez donc toujours vous avez vos trois brides mais qui équivaut à une seule maille on va pouvoir ensuite donc là je vous remontre doucement donc pour faire un nouveau groupe de trois brides ensemble et on se retrouve donc ensuite à la fin du rang Donc comme pour le rang précédent, donc là j'ai terminé, j'ai fait mes deux dernières mailles en l'air et je vais venir donc fermer en venant faire une maille coulée donc dans la première maille du départ. Donc voilà, vous avez votre petite fleur est terminée. Donc comme d'habitude, on coupe le fil et on bloque. Maintenant donc on a fini la fleur. Donc là pour l'instant c'est rond, mais on va faire en sorte de transformer donc la fleur après que ça devienne carré pour le sac donc là on va une nouvelle fois changer de couleur et là vous allez venir piquer donc dans un espace entre deux pétales donc là on va travailler donc en effet dans tous les espaces entre les pétales donc là j'ai encore une nouvelle fois changé de couleur donc là vous venez fixer votre fil et donc on va démarrer avec une maille en l'air Et on va venir faire donc dans ce même espace deux mailles serrées. Donc la maille serrée, on vient piquer, on récupère le fil, on a deux boucles, on passe à l'intérieur. On le refait une deuxième fois, une deuxième maille serrée. Et voilà. Donc là, ça nous fait, ça équivaut à trois mailles. Donc là, on va passer donc à l'espace suivant. Donc là, maintenant, on va faire des demi-brides. Donc là vous venez faire un jeté, vous piquez dans l'espace, vous récupérez le fil, vous avez trois boucles, et là on va faire un jeté et on passe dans les trois boucles. Donc ça c'est ce qu'on appelle une demi-bride. Donc là on va en faire deux autres de plus dans le même espace. Voilà. Donc là on commence vraiment à créer, on va dire, le côté rectiligne. Et là on va venir faire donc le premier coin. Donc là, vous allez venir faire trois brides dans, les, dans le prochain espace. Donc une bride, une deuxième. Et vous allez donc en faire une troisième. On va ensuite, donc vous voyez, ça commence, le rond est en train de se transformer en carré, petit à petit. Donc là, on va faire... On va créer le premier coin donc pour cela vous allez donc maintenant faire deux mailles en l'air et vous allez revenir faire trois brides toujours dans le même espace donc vous voyez le coin commence à apparaître 
Donc on va continuer en fait, donc là on va reprendre, donc on va faire maintenant, après vous suivez le diagramme, hein, mais donc là on va faire trois demi-brides dans le prochain espace. Deux et trois, on va faire une troisième demi-bride. Dans le prochain espace, on va venir faire donc trois mailles serrées. Ensuite, vous voyez, on voit vraiment en fait, ça se transforme vraiment petit à petit en carré. Donc vous continuez comme ça tout le tour et on se retrouve à la fin. Donc j'arrive à la fin donc de mon de ce rang. Donc là, je viens faire dans le dernier espace trois demi-brides et on va pouvoir donc ensuite fermer en venant. Euh, faire une maille coulée donc dans la première maille en l'air de départ et là donc voilà comme toujours on coupe le fil et on vient bloquer et donc vous voyez votre rond est en train de se transformer en carré donc là on va venir faire un rang de enfin ce que j'appelle les enfin, des granis donc là on vient piquer dans un espace donc entre les, les groupes de trois du rang précédent donc là, moi, je vais terminer mes deux derniers, euh, deux derniers tours, oui, avec le fil violet. Donc là, je viens faire trois mailles en l'air. Et je vais venir faire deux autres brides dans le même espace. Donc en fait, dans tous les espaces, on va venir faire trois euh, brides, sauf donc, dans les coins où on va venir faire, comme au rang précédent, en fait, trois brides, deux mailles en l'air, trois brides. Donc ça va permettre en fait d'agrandir le sac. Donc comme là moi j'ai fait un sac pour euh, plus pour petites filles. Donc euh, les dimensions sont assez réduites. Mais après voilà si vous voulez faire un sac pour, euh, pour une, une, un adulte. Oui il vous suffit en fait de rajouter après des rangs tout autour hein, tout simplement. Donc là je vais vous montrer donc au coin comment ça se passe. Donc on va juste créer le coin. Donc on vient faire trois brides. Une deuxième. Et la troisième. Et donc on va faire deux mailles en l'air et refaire trois brides dans le même espace. Alors voilà, j'ai fait tout le tour, donc je vais venir, une fois qu'on a terminé, il suffit de venir fermer le rang avec une maille coulée en piquant dans la troisième maille de, en l'air dé, du départ du rang. Là ici, je vais pas, euh, pour le dernier rang, je vais pas changer de couleur, donc après c'est vraiment comme vous, vous le souhaitez, hein. mais moi je vais rester sur du violet. Et donc là, pour ce dernier rang, en fait, on va juste faire un rang de demi-bride. Donc je fais deux mailles en l'air qui équivaut à une première demi-bride. Et donc là je vais venir piquer donc dans chaque maille et faire une demi-bride. Et il n'y a que donc dans les coins, comme d'habitude, on va faire des, des mailles en l'air en plus pour euh, créer euh, le coin. Donc hop, on continue, donc on fait chaque maille. Donc là, je vais vous montrer, donc dans le coin, on va juste faire donc deux demi-brides, une maille en l'air, deux demi-brides. Et après, on reprend, faire donc toute une, toute un, toute une ligne de demi-brides.
Donc là, ça y est, j'ai terminé euh, mon premier granny. Donc évidemment, vous en faites un deuxième pour le sac. Vous rentrez vous, et coupez tous les fils. Et là, euh, vous bloquez. Donc là, voilà, comme si vous coupez d'abord tous les fils, je vous montre juste. Donc euh, je vais bloquer en fait mes carrés pour qu'ils ne bougent pas trop et qu'ils aient tous les deux la même dimension. Je... Enfin moi, je... c'est un petit outil que j'ai acheté euh, sur un site. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et euh, après, en fait, je vaporise avec de l'eau. Et je laisse sécher. Donc là, ça y est, mes deux carrés donc, sont bloqués. Et on va pouvoir venir les assembler pour créer le sac. Donc là, je les mets donc, envers contre envers. Et on va venir donc faire euh, une couture. Donc là, moi, je fais au crochet. Après, vous pouvez les ferme fermer les deux. Euh, enfin, coudre les deux ensemble, un peu comme bon vous semble. Moi, en fait, je vais faire avec le fil et le crochet en faisant des mailles coulées tout autour. Après, vous pouvez très bien aussi avec euh, une aiguille, en fait, hein, faire une couture simple. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Mais là, donc, en fait, je viens dans le premier coin. J'ai donc fixé mon fil. Et ensuite, après, je vais à chaque fois piquer donc, dans la même maille, donc sur les deux carrés. Et je vais juste faire des mailles coulées. Donc, à chaque fois, je vais passer le crochet, je récupère le fil, je passe dans la boucle. Je... Et ainsi de suite, tout autour. Donc, il faut vraiment faire attention de bien mettre face à face pour pas décaler et ne bien piquer à chaque fois dans la bonne maille et donc ça va faire une couture euh... enfin moi j'aime j'aime assez on voit en fait on voit quand même un peu la démarcation mais ça fait joli euh, sur le sac donc, vous voyez je viens piquer dans la première maille du premier côté je vais piquer donc dans la même sur l'autre je ramène le fil Vous voyez, je suis bien dans les deux mailles. Je récupère mon fil. Je le passe à travers. Donc là, je suis avec mes Et je le passe dans la boucle. Pour me retrouver avec une seule boucle sur mon crochet. Et je fais comme ça, ainsi de suite, tout le tour. Il y a juste pour les coins, où en fait, euh, au lieu de faire juste une maille coulée, en fait, j'en fais deux. Donc ça y est, votre, euh, on en arrive au bout de la couture, donc des deux, euh, de l'assemblage en fait des deux carrés. Le sac commence à prendre forme. En ce qui concerne la lanière, moi j'ai utilisé le point roumain que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais pour euh, la, bande, la lanière, vous pouvez vraiment soit vous faites une tresse ou soit vous, vous pouvez acheter une lanière toute faite donc c'est vraiment comme vous le souhaitez et moi là pour une taille enfant j'ai fait à peu près 90 cm j'ai aussi ensuite choisi en fait de créer une, euh, une, petite bou une petite boutonnière en fait pour permettre de fermer le sac donc je suis juste venue euh, coudre un gros bouton en bois donc en haut et euh, donc tout simplement et après de l'autre côté en fait je vais venir faire euh, fixer mon fil de l'autre côté je vais vous montrer ça juste après et créer en fait une petite chaînette de mailles en l'air pour venir en fait fermer, euh, pouvoir fermer le bouton. Donc vous voyez, je viens piquer de l'autre côté. Donc j'accroche mon fil et j'ai fait, euh, là moi en fonction de la taille de mon bouton, je pense que j'ai fait à peu près 8 mailles en l'air que j'ai après donc je suis venu fixer 2-3 mailles plus loin. Donc après à vous de vérifier euh, avec votre bouton. A savoir aussi que là je présente pas dans la vidéo mais le petit sac moi ensuite euh, je l'ai doublé avec euh, un, peu, un petit bout de tissu. Ça permet en fait au sac de mieux se tenir dans le temps et de pas trop se déformer en fait en fonction de ce qui sera rangé dedans. Vous voyez hop. Là c'est une petite finition qui n'est pas euh, obligatoire. Après vous pouvez aussi mettre pourquoi pas un petit bouton pression aimanté. Ça c'est vraiment des... Les finitions, c'est vraiment comme bon vous semble, comme pour la lanière. Vous faites comme vous préférez. Et voilà, le petit sac est terminé. Donc là, j'ai ma petite mannequin <rire> qui le porte. Donc vous voyez, pour les enfants, c'est idéal. Mais après, vous pouvez jouer sur la taille pour l'adapter pour un adulte. 
J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un commentaire. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. A bientôt